Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni merupakan episod yang terakhir untuk semester ni di mana kita akan masuk the final subtopic untuk chapter 7 which is solubility equilibria. Stay tuned. Hai Assalamualaikum, welcome back to the channel As I mentioned earlier, episod kali ni merupakan episod yang terakhir untuk lecture series semester 1 yang mana kita akan bincang the final subtopic untuk chapter 7 which is solubility equilibria Okay, so the aim of this video is very simple Okay, by the end of this video, you should be able to satu, define solubility, molar solubility and also solubility product Yang kedua, you boleh calculate value of solubility product which is KSP and then you boleh predict precipitation and kita boleh define apa itu common ion effect and finally kita akan buat calculation for common ion effect So video ni agak panjang jugalah sebenarnya tapi it will be easy, easier to understand Okay, so without further ado, jom kita tengok the first thing Okay, so solubility adalah keopoleh upayaan sesuatu solute tu untuk dissolve and form a saturated solution. Okey, kita tengok pada larutan yang tepu. Saturated solution ni adalah mana point yang mana kalau you terlebih sikit walaupun satu ke, satu ketul kecil tu dia dah tak larut. Itu adalah saturated solution. Okey. So, dia solubility ni bergantung pada temperature. That's why kalau macam kita nak buat air, kita guna air panas sebab bila air panas lebih mudah dia larut. Kalau you guna air sejuk susah untuk dia larut. Okay, so dan unit untuk solubility adalah gram per decimeter cube ataupun gram per liter. Okay, so ini biasalah kita guna gram per decimeter cube ataupun gram per liter. Kita tengok berapa gram solute kita tu dissolve in our one liter solution. Okay, so the next one adalah molar solubility. You nampak perkataan molar, that's mean kita guna mol. Kita tengok number of mol of solute dissolve in one liter of solution. Ini sama macam molarity. Okay, sama je macam molarity dia Okay, mole per dm cube ataupun mole per liter Solubility equilibrium What you should know is Kita punya salt ni Dia akan dissolve dan dia akan hasilkan ion Okay, ion-ion ni yang ion yang terlarut dalam solvent kita lah Okay, and this ion ni dia boleh combine balik Patah balik jadi kita punya salt So, dia dalam satu bentuk equilibrium Next, kita tengok saturated solution Saturated solution adalah solution yang mana Kita boleh sampai satu point yang maximum Okay Bermaksud Kalau you ambil 1 liter solution ni Okay You akan tengok Berapa banyak jumlah Solute yang boleh you masukkan Contoh dia boleh larut sebanyak 100 gram 100 gram Kalau you masuk lebih sikit 100.01 pun Dia dah tidak larut Okay So dia punya solubility is 100 gram per liter Okay Ataupun kita boleh guskor in term of mole So Kita boleh kata Point yang uh, saturated solution ni yang mana kita punya undissolved solute dengan dissolved solute are in equilibrium Okay, dan kita boleh express dia dalam bentuk solubility product which is KSP Okay, since dia dalam equilibrium, dia ada juga equilibrium constant dia Dan equilibrium constant dia kita panggil sebagai solubility product Contoh macam ini, cara nak tulis sama saja, basic dia still sama lagi Iaitu KSP is equal to concentration of Ag plus darab dengan concentration of Cl minus Kalau ada uh, coefficient jadi kuasa, kalau ada uh, apa uh, solid kita tak masukkan Jom kita terus belajar tulis KSP dulu So Untuk ini Example the first one Kita nak tulis KSP Kita tahu bahawa KSP is equal to Untuk the first one KSP is equal to Concentration of Mg2 plus To the power of 3 Darab dengan Concentration of PO4 3 minus To the power of 2 Senang je okay, Sama je macam sebelum ni Kalau yang nombor 2 Concentration KSP is equal to Concentration of Ag plus The power of 2 Darab dengan Concentration of S2 minus Solid tidak masuk ya Okay So ini adalah Solubility product Soalan berikutnya We were given the solubility of PBI2 is 1.2 exponent negative 3 mol per dm cube. Calculate the solubility product. Nak jawab soalan macam ni, the first thing that you have to do is you mesti tulis dia punya equation. So you tahu bahawa PBI2 adalah solid. Dia dalam equilibrium menghasilkan PB2 plus equals 
ditambah dengan 2i minus aqueous. So, ini uh, solubility dia kita letak sebagai S. So, dia akan menghasilkan S pun akan menghasilkan 2S. Kenapa 2S? Sebab ada stoichiometry kat sini. Okay, dan kita tahu bahawa nilai S is equal to 1.2 times 10 to power of negative 3 mol per dm3. So, soalan minta calculate dia punya KSP. So, KSP is equal to concentration of PB2 plus darab dengan concentration of I minus to the power of 2. So, ini sama dengan S darab 2S squared. So, this is equal to 4S cube. You masuk je nilai S ke tadi. 4 darab 1.2 times 10 to the power of negative 3 to the power of 3. This is equal to 6.91 exponent negative 9. Sama juga macam sebelum-belum ni. Uh, benda yang KK ni semua kita tidak letakkan unit dia. We were asked to determine the solubility in gram per decimeter cube. We were given the KSP for calcium carbonate. So we know that our calcium carbonate. Okay. So ini adalah S. Ini adalah S. Ini pun adalah S. So, itu cara senang kita nak buat lah. So, KSP is equal to concentration of Ca2 plus darab dengan concentration of CO3 to minus. Okay, nilai KSP adalah 2.8 times 10 to power of negative 9. Abaikan unit tu. So, ini adalah S darab S. You dapat S is equal to 5.29 times 10 to power of negative 5 more per dm cube. Dia akan dapat S is equal to 5.29 exponent negative 5 mol per dm cube. Okay. Ini adalah solubility dia untuk uh, dalam mol per dm cube. Macam mana nak cari dia punya dalam gram per dm cube. Apa kita perlu buat adalah untuk dapat solubility is equal to molar solubility you darab dengan molar mass dia. You akan dapat is equal to 5.29 times 10 to the power of minus 3 gram per dm cube. Okay, so ini adalah cara macam mana kita nak cari solubility dalam gram per dm cube. The next part yang kita akan tengok adalah macam mana cara kita nak predict precipitation. For us to predict precipitation, kita guna QSP. QSP ni sama je macam QC, QP tu. Okay, sebab dia bukan value pada uh, at equilibrium. Okay, Q ni kita boleh guna untuk predict whether precipitation form or not. Okay, dia basically cara nak tulis dia sama macam mana kita tulis KSP. Okay, cuma bezanya adalah value tu kita guna value macam kita campur solution tu. Okay, how do we do this? Kalau kata kita dapat QSP is equal to KSP, bermaksud solution yang kita hasilkan adalah solution yang saturated, solution yang tepu. Bila solution yang tepu, bermaksud kita punya solid dengan ion yang dissolve tu adalah in equilibrium. Tetapi, kalau kata QSP is equal to less than KSP, bermaksud solution kita tu adalah sangat unsaturated, bermaksud tidak tepu. Okay, bermaksud tidak ada precipitation of the salt. Okay, saturated solution ni you akan nampak formation of salt skit kat bawah tu. Okay, so in order for us to make the solution become saturated, kita tambah garam lagi lah until they achieve uh, uh, KSP. Kalau QSP is greater than KSP, apa kita kata dia adalah super saturated solution. Maksud larutan tu sangat-sangat tepu. Bila dia sangat-sangat tepu, you ada banyak concentration of ion yang boleh pegang equilibrium tu. So, you akan nampak precipitate. Okay. So, bila macam mana kita nak kurangkan precipitation, precipitation will decrease the concentration of ion. Dia akan keep on precipitate sampai lah larutan tu jadi tepu balik. Okay. So, ini adalah macam mana kita nak predict uh, precipitation. Kita tengok example. So, we were given if we mix two solution. Kita ada larutan kalsium. Okay, kita campur CaCl2. Okay, dengan sodium sulfate. Kita campur dua solution. Na2SO4. Okay, dia tanya daripada dua ni, dia boleh dapat tak garam kalsium sulfate? Okay, so macam mana kita nak buat? 
the first thing that we have to do is we have to calculate the concentration of each ion. Calcium datang daripada solution yang ada CaCl2. Sebab CaCl2 dia akan dissolve menghasilkan Ca2 plus tambah Cl minus 2 Cl minus. And Na2SO4 dia akan hasilkan 2 Na plus plus SO4 2 minus. So daripada sini nak dapat kalsium sulfat, concentration of kalsium datang daripada atas, sulfat datang dari yang bawah. So nak kira dia kita akan kira berdasarkan dia punya molarity. Tetapi disebabkan kita tambah dua solution, volume dia berubah. Bila volume berubah, molarity dia pun berubah. Concentration dia berubah. So kita guna formula M1 V1 is equal to M2 V2. Ini adalah dilution. So bila kita nak check precipitation, kita akan guna QSP. So sebelum kita nak cari QSP dia, kita tengok dulu equation dia. Ca SO4 solid the in equilibrium jadi Ca2 plus equals plus SO4 2 minus equals. So kita tengok dia punya QSP. QSP is equal to concentration of Ca2 plus darab dengan concentration of SO4 2 minus Okay, so kita masuk nilai yang kita dapat tadi Ca2 plus adalah 9.33 times 10 power of negative 3 SO4 to minus adalah 0.0833 This is equal to 7.78 times 10 power of negative 4 Kita compare QSP adalah 7.78 times 10 power of negative 4 KSP adalah 2.0 times 10 power of negative 4 nampaknya QSP lebih besar daripada KSP so bermaksud dia akan shift to the left bila shift to the left bermaksud precipitation will happen so ini adalah kita punya cara nak kira uh, nak check tengok whether kita dapat ke tak dia punya precipitation tu the next thing yang kita akan tengok adalah berkenaan common ion common ion is adalah ion yang mana yang identical dengan salt kita tu. Okey dalam uh, solution uh, ion uh, solubility tu dia ada ion yang sama. Okey apa maksudnya? Contoh macam kita letak satu garam. Okey the garam ni adalah AgCl. Okey. Kita nampak di sini bahawa kita letak garam tu kita bancuh dalam NaCl. So kita ada ion yang sama. Ini yang dikenali sebagai common ion. Okey common ion adalah ion yang sama presence dalam kita punya solubility of the salt. Okay, common ion effect ni dia ada kesan. Okay, kesan dia adalah the presence of uh, ini menyebabkan concentration of Cl- meningkat. Bila concentration of Cl- meningkat, according to Lee Chatelier principle, remember equilibrium masih Lee Chatelier principle. Okay, bila concentration meningkat dia akan shift the equilibrium to the left. So bila equilibrium dia shift to the left, maksudnya makin kurang lah garam yang larut, makin banyak solid you dapat. So solubility akan ber Kurang. The presence of common ion akan merendahkan kita punya solubility. Ha, macam mana tu? Jom kita tengok example. We were given the KSP for AgCl. Okay, 1.7 exponent negative 10. We were asked to calculate the molar solubility of AgCl. Okay, dia minta kita calculate untuk dua keadaan. Satu in water, satu lagi in solution of 0.1 molar KCl. So, what you have to know is, ini adalah common ion. Kejap lagi kita tengok. Kita calculate dalam water dulu. So, AgCl yang dalam water. So, AgCl adalah solid. In water, dia akan dissociate menghasilkan Ag plus equals plus Cl minus equals. Okay. So, macam biasa, nak kira solubility kan? Letak S. Ini S. Ini pun S. Okay. So, kita tahu bahawa KSP is equal to concentration of Ag plus darab dengan concentration of Cl minus. So, KSP kita adalah 1.7 times 10 to the power of negative 10 is equal to uh, S darab S. You dapat S is equal to 1.30 
times 10 to the power of negative 5. Okay, so we kita we can kata therefore solubility of AgCl in water equal to 1.30 times 10 to the power of negative 5 molar. Okay, kalau macam ni dia minta calculate molar of solubility, kita stop di situ je lah. Okay, so next one. Dia minta kita calculate in KCl pula. KCl adalah common ion. Okay, bermaksud, okay, kalau tadi kita punya AgCl, dia dissociate menghasilkan Ag plus plus Cl minus. Okay, so ini adalah S, so ini adalah S, ini adalah S. Tetapi disebabkan dia di dalam solution of KCl, bermaksud kita ada extra KCl tu, kita tambah aja dengan molarity dia. Tambah 0.1. Okay, so bila kita ada di sini, kita tengok balik nilai ni. Okay, since uh, KSP is very small, okay, so S plus 0.1 is approximately 0.1. Kita terus anggap dia ni sangat kecil. Okay, daripada situ kita kira lah KSP kita. So KSP is equal to concentration of Ag plus darab concentration of Cl minus. This is equal to 1.7 times 10 power of negative 10 equal to S darab S tambah 0.1. So kita tahu tadi bahawa S tambah 0.1 Kita assume dia sama dengan 0.1 You akan dapat nilai S is equal to 1.7 Times 10 to the power of negative Alright So we can conclude that The solubility In 0.1 molar KCL Is 1.7 times 10 power of negative 9 molar ok so bila kita compare with, kalau kita compare between these two value kita dapati bahawa solubility in water lebih tinggi berbanding solubility in 0.1 molar KCl this is because of common ion effect ok common ion effect merendahkan solubility dia ok so this is we prove this is how we prove mathematically ok so untuk check subtopic ini kita boleh terus assume tidak perlu buat check apa pun kita terus assume je terus nilai dia sama Okay, you don't have to do quadratic here. Okay, so in this video, you have learned about satu pasal solubility, molar solubility, and also called solubility product. Learn how to write the solubility uh, product punya expression. Cari nilai solubility. Kita juga belajar pasal nak macam mana nak predict precipitation, QSP, KSP, and also we learn about common ion effect. So this is the final video untuk siri lecture. So akan datang akan ada satu siri baru pula berkenaan soalan pasia. So nanti itu anda tunggu dulu lah. Okay. So this is the final one. I hope you really get something throughout this series. Okay. So next semester akan ulang benda yang sama juga because uh, I will still give lecture through YouTube just like this. Okay, so if you have any question, you can feel free to ask me in the comment section ataupun feel free to DM me. It's no problem at all. Okay, so keep working hard. Nak berjaya tu bukannya mudah. Perjuangannya bukan hanya memerlukan satu hari pengorbanan. Tapi memerlukan pengorbanan seumur hidup. Oleh itu, terus berusaha pasti berjaya sebab saya yakin anda boleh mencapai apa saja cita-cita anda dengan syarat anda meletakkan matlamat anda di tempat yang betul. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum and bye.